Hallå alla storfiskare! Idag så är jag faktiskt riktigt taggad för jag ska tillsammans med en som heter August Lägervik gå ner här på denna sjön som jag bakar med och köra isfiskepremiär här i Småland. Och August han har fiskat mycket med Edwin Johansson för att Edwin och August har växt typ upp i samma lilla by här i Småland. Och det är på det sättet som jag känner August genom Edwin. Men saken är den bara att vi har aldrig fiskat på denna sjön tidigare eller för att inte berätta stället från isen. Så jag kommer visa er hur jag gör när jag går ut och fiskar på sådana här sjöar som jag aldrig isfiskat på tidigare. Men nu ska vi bara ta våra pulkor Gå ner till sjön och börja, för när man isfiskar så vill man sätta ut sakerna så tidigt som möjligt. För oftast brukar det komma en sån huggperiod på morgonen. Så nu går vi ner till sjön. Jag har inte provat isen på denna sjön ännu, men August var här för några dagar sedan och då såg jag att den låg i alla fall. Så innan vi går ut på isen så har vi isdubbar på oss och sen så ska vi ta och hacka ett hål. Så ser vi hur tjock den är. Om vi sticker ner fingret där eller någonting så är den... Det där är... Ungefär åtta skulle jag tippa på. Så det är åtta centimeter är absolut tillräckligt om man vet att det inte går några strömmar eller någonting. Och här vet vi att det är hyfsat bra. Inga strömmar, inget utlopp, inga stenar, inga grund. Så åtta centimeter är absolut tillräckligt här. Då är det bara nästa problem och det är att få ner pulkan från detta stuppet. Och som ni ser där kanten så är det svag is. Det är alltid så här på första isen. Men du vill bara ta så här. Oj, oj, oj. Nu är det fel. När jag fiskar nya sjöar som denna så tycker jag om att man kan hitta en djupkarta. På denna sjön så fanns det faktiskt en djupkarta. Och du ser vi att här ganska nära land så blir det typ 15 meter. Det går lite djupt och ner ah, från typ 10 till 15 meter. Så där kommer vi börja. Men det är inte bara att gå ut på sån här is och tro att man hittar rätt på ställe på direkten. Så därför har jag alltid med mig min sån här dyperboll. Så vi kommer bara att göra ett hål lite längre ut där vi tror att det är som djupast. Och sen ser vi om vi hittar djuphålan. Bara det att vi fram tills vi tror att vi är rätt. Och när man ismetar så vill man inte sitta på det djupaste djuphålen där man har spöarna för det kan skrämma fisken. Så har vi gått lite utkanten, tror vi. Och då ska vi bara ett hål och sen så ska vi ta fram dypen och se hur djupt det här. Se om vi inte sitter i djuphålen, jag tror inte det. Vi får se. Tar jag bara denna dypebollen och stoppar ner hålet så aktiveras den automatiskt här. Så det första man gör när man aktiverar bollen är att man går in och tittar så att den är ansluten på wifi. Och det var den. Vilket är perfekt. Och sen så går man bara in i dyperappen som var där. Och sen så ser vi hur djupt där. Och här ser ni att det är 15 meter. Och det är ja, 15 meter. Och det är precis i djuphålan. Så här vill vi inte ha kampet. För då kommer vi förmodligen skrämma fisken. Och här ska vi ha ett spö istället. Så då är det bara att ta och leta efter ett nytt ställe. Se var kanten går. Där det är lite grundare. Så August, hur ska vi ha spöna nu? Nu har vi satt mitt här i. Ja, det är frågan. Alltså jag, jag vill gärna sitta i så att man har spöna i en cirkel runt om. Men du sa nyss att du ville sitta i en halvmåne. Ja, jag tycker halvmåne är lite bättre. Så att man vänder sig om när det fäller. Så vad ska vi ta då? <laughs> ja, men jag vet inte hur det ser ut här. Nej, men vi har ju grunt eh, här borta. 3-4 meter. Och det kan ju vara så att det står fisk där. Sen har vi ju djupare där vi är och en bit bort. Så det var frågan vad du tycker. Du ska ju vara experten. Men vi, vi kan väl gå lite stycke till och så bara sätter vi oss där så börjar vi. Det kommer vara mer djuphålor här runt, runt omkring så att vi kanske finns en till djuphåla på 15 meter. Så, och jag har sett betesvis genom hela den här riken liksom. Ja. Jag tror vi kör på det. Nu kör vi lite längre dit ja, också. det gör vi. Fan, det är inte lätt med det på ny sjö. Det är inte lätt som man eh, tror man kan, men eh, man inser att även vi gör ju brister som har ju brister liksom och inte ser vad djupen är fast man åkte här nyss för eh, en månad sedan bara att hålla det. Nu tror jag att vi ska ha kampen här så sitter vi ja. lite utkanten, men först måste vi se så vi inte sitter djupt på den igen, så ta bara ett till hål. Men om det är 15 meter här igen så vet jag att det är en stor djup hål. Men det verkar vara en ganska stor djuphåla. 
Så att eh, jag vill bara sätta ut spörna. Som du ser här bakom eh, August så börjar det bli lite ljus nu. Och nu så vill man börja sätta ut spörna eh, så snabbt som möjligt. Men saken är att vi kommer nog inte få så mycket fäll här. Så vi kommer köra med sex spön per person var. Så eh, det är bara att sätta ut dem. Ja det är lika bra nu. Det är väl inget att vänta på. Nu har vi hållit på med det här en stund nu och kollat typ på grejer. Så nu kör vi Tobbe. Nu blir det gris. Nu blir det gris. Har vi första fället för idag? Titta här, vänta. Vippan flög bort här nere. Den ligger där. Men det är frågan. Det finns en kottare. Här är något. Då ska vi se. Där. Åh, oh, men det är någon liten skit. Men nu vet vi att det finns fisk här. Ja. Den, den var inte stor. Den var jätteliten var den. Kanske inte var den här vi hade väntat oss, men det är en start i alla fall. Nu kan de nog nästan bara bli större, tror jag. Eller vad tror du, Tobbe? Ja, de kan nog fan bli mindre, alltså. Tror du det? Men jag tror inte, alltså, jag tror inte det är så stor sannolikhet. <laughs> men som jag sa innan, nu vet vi att det finns fisk här. Det har inte lite iväg med helt... Det är helt i Ja, den gör vi en liten quick release på, tycker jag. Sådär. <laughs> bra. Det är bra. Nu tar vi dem ännu större. Nu har vi satt ut alla spön för att de är ett spö och det är så att vi har satt dem på ganska olika djup i mitten var typ 15 meter och här är en liten kant, här är typ 3-4 meter och sen så har vi också satt på kanten på andra sidan och det var typ 7-8 meter men så här tidigt på säsongen när det är typ bara 8 cm is så tycker jag att man hackar upp hålen för att om man fångar en sån här riktigt stor gris så är det mycket lättare att landa om man har ett stort hål så jag bara tar, jag hackar upp ett hål här ganska stort och sätter ut Sista spöt. Ska vi se hur djupt det är på detta sista hålet här vid kanten. Och det är så mycket som... 5,4 meter. Och det är ganska bra för som ni ser så är det ganska nära till land här. Det är en hyfsad bra kant här. I varje ismeters video så tror jag att jag förklarar hur rotrystning ser ut. Så denna videon ska bara ta det riktigt snabbt. Men du sa att jag har en liten spö, tre fot. En liten rulle, och så har jag en egenbyggd vippa. Producerande när det är ingen snö på isen, satt när det är snö på isen. Så här har jag makrodon, en bjällra som vi hör när det fäller. Och sen är det så att när jädran kommer och tar mötten som här nere så ser det ut så här. Och sen så när den tar mötten så fäller det och då hör vi att det bjällrar, springer vi hit och sen så nitar vi gris. Så, så fungerar det väldigt lätt och enkelt. Nu är det fäll! Och Tobbes stora mörk. Exakt. Vågsäck, våg, måttband, allt man behöver och till och med en mörk med oss. Så vi kan agna om väldigt snabbt. Nu kör vi Tobbe. Och det tar lina. Oh, jävlar. Den är bättre. Det är en bra start för året. Ingen gris gris men... Så så här. För att inte få massor med bröta handskar och för att frysa. Så innan jag landar fisken så tycker jag att man bara slänger av med handskarna så här. Sitter kanon här. Ska ta den här. Ta den här. Titta. Nej. Jag kan... Den väger nog tre och ett halvt tror jag. Det är typ 85 cm. Titta kroken här. Sitter perfekt i mungipan. Och som du ser så är den väldigt fina färgen denna sjön. Det är ganska klart vatten men det är ändå mörkt vatten. Alltså det är klart, det är bra siktdjup men det är mörkt vatten. Så du får de så här häftiga färger. Så då tar vi släpper tillbaka den. Och sen så hoppas vi att den växer på sig. Så kan vi ta den igenom några år. Hittills har det ganska tidigt vad fisken hugger. Där fick vi ett fäll. Och sen så precis hålet bakom där fick du din första där August. Så att vi funderar på om vi ska flytta några spön som är lite längre ut. Men det har ändå inte gått så långt. Du kan fiska typ en och en halv timme. Så vi kommer nog vänta åtminstone en, två timmar till. Och om vi fortsätter få fäll här inne och inte får någonting där ute. Då dunkar vi vass. Då dunkar vi vass. Nu fäller det här. En salina. Så bra med lina alltså.
Den är stor. Nej, det var det inte. Men den hyfsar fisken då. Än inte en sån där tegen halva kanske. Vad sprutar ut linan alltså. Fisk nummer två för dagen. Tre är det till och med. Fisk nummer tre. Håken en till sån där, typ tre, fyra och en halv. Fin så här i soluppgången. Så jag bara släpper ner den igen. Och så fortsätter vi och kör. Nappen får rätt så bra då. Nu har vi fått ytterligare en jädra på denna kanten. Fjärde fället för idag. Alla fäll har kommit typ på samma ställe. Så för att spara vara så effektivt som möjligt eftersom dagen är så korta. Så här har oss i mitten av, eller ja, i slutet av december. Nu kommer vi ta och flytta basis på en hit. Jag tror att det kan vara ett smart drag. För vi har inte fått ett enda fäll på de andra spärrarna. Som sagt, alla fäll har varit här inne på den här kanten. Den är inte jättestor tror jag inte. Men ja, fasen du. Oh. Inte så liten men den är den största idag tror jag. Och gissa vad den tog. Inne på denna kanten också. Åh, oh, oh, fasen är fin fena ändå. Jag tror det är 90 fisk. Oh. Det är nog ingen meterfisk. Nej, det är det inte. Men det är... Åh, oh, den är fin här. Den då? Ja, kompakt, fin jädda. Kanske... Vad fet då? Ja, den var ju fin. Ja, var jättefin. Det är nog femma kanske. Femma kanske, ja. Sådär. Ska vi kolla? Eller, det är inte så mycket för att mäta, men den är väl knappt 90, 85. 90. Ja, 85-90 sånt. Men den är väldigt fet och rejäl alltså. Skulle det varit 20 cm till? Ja, men det finns. Det kan finnas sådana här uppe. Och inga ögon i vägen, så. Ja, high five Tobbe. Det är bra gjort. Bra. Nu kör vi sån här eh, tråkig haspel, rulle. <laughs> Eftersom jag inte skaffat alla mina rullar multirullen. Men det funkar alldeles utmärkt. Man har två val egentligen. Antingen så väljer man att dra slibromsen jättelös. Och då löper linan fritt ut. Problemet med det är ju att man får dra åt när man ska göra mothugg. Annars kan man ha ju den frikopplad. Man blåser det lite då. Så kan linan dra iväg och fastna och det kan frysa fast i isen och allting. Så jag har valt att ha slibroms på löst. För att se i alla fall hur det går. Mm. Vi har fiska för idag, som ni ser bakom oss, har solen på att gå ner. Och eh, det var en kul dag, vi fick eh, cirka 10 fiskar, typ 13-14 fäll eller någonting sånt. Men imorgon, vad ska vi göra då? Då ska vi fiska igen, <laughs> faktiskt. Exakt. Och då ska vi åka till en annan sjö, lite mindre. Och där så vet jag att det finns stora, det finns också mycket fisk. Mm. Så ses imorgon, nu, tar vi på, nu plockar vi ihop. Hej då! Har vi första fället här och det är på August Bö. August, han är där borta. Men jag ska, bara, jag ska inte ta det för honom. Jag ska bara gå och kolla så att inte... Nej, jag ska bara kolla på det. Ja, den drog innan. Ja, kör du på nätten. Där ja. 
Det var stor. Jag sprang. Tvärs över hela jävla sjön. Det är som att man trodde att Tobbe hade lurat mig. Eftersom Tobbe satt ut precis här bortanför. Men det var en liten jädda. Jag ska hålla den lite mer tråkigt ändå. Så. Ja, men en jädda en jädda. Är vi igång? Nu är vi igång, ja. Vad tog det, Tobbe? Fäll igen. Tog två minuter. Det kan vara fäll. Kan ha sig då. Ta den. Liten. Nästan ännu mindre än den förra. Alltså, vad är det här, Tobbe? Vi är eh, nummer två igång. Tobbe noll. Men ja. eh, han tar väl de stora som vanligt. Jag tänker mig. Jag tar den största, jag tar den biggest. Idag så är vi på en lite mindre sjö och här vet jag att här får man oftast väldigt mycket fäll och även väldigt mycket småfiskar. Men helt plötsligt så kommer det typ en stor från ingenstans. Så det gäller bara att verkligen ja, ligga i och gå igenom alla mindre gäddor. Men det är så att det är plusgrader idag. Det är ganska blött på isen här. Det är ja, då är det nog fäll igen. Då är det plinga här. Nu kan vi ha fäll igen. Ska vi gå och titta här på spärna? Jag är ganska långt ifrån. Jag har inte hunnit satt ut alla spärna än. Här är det fäll nu. Vi ska se om jag kan ta en stor här. Då ser vi först om det är någon fisk där. Ja, det är det. Så jag drar ut lite lina. Ta ut det försiktigt. Sen. Nej. Fan, den hade spottat. Jag bara hämta en ny mött. Pelleklang, pelleklang, hördes kringel i gång. Åh! Oh. Det var ingen bra rulle. Nej, det var inte det. det bara... Är det något bättre? Ja, nej, det är det inte. Ja, jo, ja. Är det en gris? Nej, gris vet jag inte. Åh, fan. Det är ett rejäl skalle, du. Det är ju fint. Vi ska se här. Hur dör den kan nog vara? Ja, har du tur en meters fyra? Ja då. En nyttig fisk, skulle jag kunna säga. Ja, en nyttig fisk kan vi nog skriva under på att det är i alla fall. Så det är inte dåligt? Det, det är våra gott för den här dagen alltså. Det är både fjällklang och nu har vi fått upp storleken med. Här har vi kanske en eh, fyra och en halva eller vad tror du Tobbe? Ja, den är ganska tjock ändå. Ja. I med den. Oops. Nice! Ja, fortsätter vi. Vad var det för nummer i fällordningen? Var det sex ja, det. eller? Tolv ja, Ingen aning. Mer än jag kan räkna till. Det är inte jätteofta som jag fiskar på sådana här små sjöar, men när jag väl gör det så eh, tycker jag om att fiska ganska nära typ vass och nekrosor och nekrospälten. Och eh, om man inte fiskat här tidigare och vet riktigt var de är så kan det visa hur man enkelt kan se exakt vad man ska placera ut eh, spöt. Tar man bara sin mobil så här och sen så går in på kartor eller Maps eller Google Maps eller Niro eller vad man har för någonting. Och sen så som ni ser här så kan man lätt se var nekroskanten går. Och jag, som sagt, det kan jag sätta ut kanten. Så har jag satt precis ett spö här och nästa spö kommer jag nog att sätta typ ja, här någonstans. Eller någonting. Bra tips. Dags för en lägesrapport. Klockan den är typ 12. Jag tror aldrig att jag har fått så här mycket fäll innan på så här kort tid. Jag tror vi har mellan typ 30 och 40 fäll på bara fyra timmars fiske. Och sen så har vi fått typ tre stycken fina fiskar. Men vi är helt slut. Jag har suttit ner och ätit lite gris i typ fem minuter. Resten har bara varit att springa på fäll och sätta på nya möttar. 
Eh, nu är tanken att jag sätter mig ner, dricka lite kaffe. Är det fel? Jo, det är fel. Det är fel. <laughs> nu får ni hänga med på ett fäll här igen. Fan vad det hugger. Du, du får hämta möt till mig. Så springer jag in och tar fället. Och jag, alltså detta är inte fake. Det fäller inte bara för jag ser. Det fäller igen. Dubbelfäll. Kom, skjut i möten. Hjälp att filma. Här. Ska vi se om det är någon fisk. Oj, jävla. Här, ta, 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 ta. Hur kör vi? Nej. Det var jätteliten. Om det är så, skulle vi kunna krocka av denna eh, åt mig så springer jag in på det andra fället. Lite talina. Där sitter den. Du ser helt färdig ut. Jag är både fysiskt och psykiskt färdig. Jag måste träna mer. Ja, du säger det. Du kunde träna inför Beach 2019, du får träna inför Isometer 2019. Ja, Fäll 2019. Jag har suttit i 3-4 minuter som max tror jag ungefär. Nu är det dags att äta och när man fiskar på sådana här sjöar, där det typ hugger hela tiden på så brukar jag inte ta med något jätteavancerat. För om de tar med sig något jätteavancerat så typ hinner man inte laga klart innan det har typ följt tio gånger. Så denna gången så har jag med mig bullens pilsnekorv för ett trangarkök. Jättesmidigt bara vad de får här. Och sen så ligger det varmt vatten om det fäller med som man tillagar det. Så kan man bara komma tillbaka senare. Är den fortfarande varma? Det ska bli gott med lite mat. Nu behöver jag energi här. En sak som jag vill visa er, som jag fick hem nu inför denna ismetersäsongen, är ett sånt här skydd, mobilskydd gjort av diper. Och det kan man dels ha när man fiskar med diper och mäter ut djupet eller sitter och pimplar abbar eller någonting. Men också nu, så min, jag har en iPhone och den är helt värdelös och jag ska strax köra upp med drönaren. Men den har typ inte många procent så måste jag ladda den. Så det man gör, man stoppar bara mobilen här inuti. Sen så tar man en sån här portabel laddare. Lägger den här, stoppar in sladden i mobilen och så, så tar man bara och stänger pedalet. Så här och sen så håller detta värmen samtidigt som den är vattentålig så kan man titta här och använda mobilen där på. Och det bästa med detta är också att, jag fick som är som Edvin. Men det bästa med denna, detta är att det är även är vattentätt så jag kan, du ser här på marken. Så är det liksom det är hur mycket vatten som helst eftersom det är plusgrader. Men vi kan liksom tappa mobilen utan att komma in vatten. Liksom inga problem. Jättebra sak att ha när man ismetar. Ja. Jag har ingen mer möta kvar. Fäll! Fäll! Släpp inte i den än. Det fäll! Där inne också! På min! Ja. Helt sjukt. Har vi fyra fäll samtidigt här. Han har på sin där. Jag fick en där. En där. Och sen så har jag ett fäll längst in också. Fina. Ta ut upp bilen ska springa på det som är på andra sidan sjön. Hej då med det. Hoppas det fanns stor här nu då. Jag kan inte tagit möten. Ska vi se. Nej, den är där. Det var jäkligt försiktigt nu. Så jag inte rycker ut möten i munnen på den. Nej, det var spott, men mötten är kvar. Tuggad, men det är det viktigaste. Bara i med den här klipset igen. Och sen kör vi vidare. Helt sjukt fick vi fyra fäll i rad nu. På bara typ inom två minuter. 
Eh, problemet bara nu är att jag har slut på mött. Jag tog med mig 45 möttar hit. Och just nu så är det mött på eh, 10 av de spöna. Så vi tar med typ 35 möttar idag. Det är helt sjukt. Så jag vet inte hur länge vi stannar. Nu kommer vi få flytta runt lite möttar sånt på spön som inte levererat bra innan. Ja, jag trodde inte att möttarna skulle ta slut idag. För jag brukar alltid ha med mig mycket extra mött. Mer än man behöver. Men inte idag. Titta här i. Inte en enda mött kvar. Detta spöt har bara levererat ett fäll idag och ingen fisk upp. Så därför så kommer jag ta och flytta mötten som är på det spöt till en av spöna där borta. Vad händer? Ja, det är något som har gjort några rutningar här. Oh. Ser du? Skaplig. Det är en bra bit. Ska vi kan... Ta det, lugnt, ta det lugnt, August. Ja. Mm, sitter, ja, jo, men det sitter rätt så bra. Fet! Feting! Det var den. Den var inte jättelång, men den var fet. Här ser ni i buken här. Den har nog ätit. Den skaplig, mörkt, kanske en liten brax. Nu är det slutfiska för idag och vi har räknat lite på det och vi har fått cirka 45 till 50 fäll och vi har fiskat i 7 timmar vilket innebär att vi har fått mellan 6 till 7 fäll i timmen och det är ett fäll var tionde minut. Så fällmässigt så är det helt klart godkänt. Nu ska vi åka hem och glöm inte att gilla filmen för så här, om ni vill se fler isomhetsfilmer. För så att jag tittar jättemycket på sådana där hur många som gillar filmerna. Och om det är någon film som många gillar så gör jag oftast fler sådana filmer. Så om ni vill se fler isomhetsfilmer se till att gilla. Prenumerera på kanalen gratis och följ mig och han på Instagram och Facebook. Jag kan länka alla ting i beskrivningen. Och sen så får ni så bra skitsiska på er. Tja! Ses nästa pass. Hejdå. Det blir mycket ismitt i vinter, förhoppningsvis. Om ni gillar filmen.